नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक रेल दुर्घटना की कई सारी खबरें सामने आ रही है दुर्घटना है जिन्होंने अपना परिवार खोया है उनकी तकलीफों के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है मीडिया को जिम्मेदारी दी गई है कि कैसे सरकार के फेस को बचाना है नवीन कुमार जो सीनियर पत्रकार है आर्टिकल नाइनटीन के एडिटर हैं उन्होंने लंबा टेलीविजन में काम किया है उनका कहना है कि रिपोर्टरों को कह दिया गया है कि किसी भी पीड़ित परिवार को कैमरे पर नहीं लाना है जो अब दिखने भी लगा है आपको सिर्फ रेल रेलवे को निगेटिव दिखाना है कि रेलवे का नुकसान हो रहा है सरकार कितने इंतजाम कर रही है वो दिखाया जाना है रुपया लियाकत लग भी गई हैं जो रेल मंत्री हैं वो रात में बैठे हुए हैं वो खबर है प्रधानमंत्री मैप देख रहे हैं वो तस्वीरें जारी कर रही है प्रधानमंत्री के लिए कूलर पहुँच गया सवाल है कि गोल्डन पीरियड में जब रक्त बह रहा है तब लोगों को इलाज क्यों नहीं हो रहा है हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं सोशल मीडिया पर किस तरह से ब्लड लाशों को फेंका जा रहा है कई लोग तो इस तरह के अब तक लगभग 230 लोगों के मौत के आंकड़े सामने आए हैं तमाम तरह की अटकलबाजी की जा रही है लेकिन सरकारी आंकड़े यही हैं तो वही तमाम तरह के जो सोशल मीडिया पर रिएक्शन है मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ सोचिए मुंबई के समय मुंबई हमला के समय केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि उन्होंने कपड़े बदले थे प्रधानमंत्री सुबह में जो मीटिंग कर रहे थे दिल्ली में उसमें उन्होंने बंडी नहीं पहनी थी जब वो वहाँ गए तो उन्होंने बंडी पहना इसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं और सोचिए किस तरह से लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं भुवनेश्वर से दिल्ली का किराया पचपन तक वसूला जा रहा है और तो ये सोशल मीडिया पर खबरें वायरल है और इनक्रीज ट्रेन इन एक्सीडेंट्स वरी इंडियन रेलवे सुनिए तो किस तरह से एक बड़ी खबर है कि लगातार तीन दशमलव दो लाख इंडियन रेलवे के कर्मचारी जो है वो वैकेंट है पोस्ट वैकेंट है गैंगमैन लोगों की नौकरियां सबसे ज्यादा खतरे में हैं वहीं सुरेंद्र राजपूत ने भी कपड़े को लेकर जो कांग्रेस के नेता उन्होंने सवाल उठाए हैं कोई इस्तीफे की बात नहीं कर रहा है लेकिन सवाल है कि क्या इससे पहले जब रेल दुर्घटनाएं होती थी तो इस्तीफे की बात नहीं होती थी नवीन ने जो ट्वीट किया दुर्घटना होना अलग बात है लेकिन दुर्घटना के बाद 24 घंटे तक बचाव अभियान चलाना समझ से पड़े हैं तो क्या जान बूझ सब कुछ दिखाने के लिए कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है जिनका खून बह रहा था वो पानी तक के लिए तरस रहे थे फंसे हुए लोगों को गोल्डन आवर में निकाल कर इलाज दिया गया होता तो ज़्यादा जाने बचाई जा सकती थी शाम सात बजे की घटना के बाद से दो से तीन घंटों में सभी घायलों को निकाला जाना चाहिए था आखिर गर्मी के मौसम में घायल को रात भर तड़प कर मरने के लिए कैसे छोड़ दिया गया पर्याप्त बचाव दल समय रहते ही क्यों नहीं निकल पाए तड़पते पीड़ितों को तो ये तमाम सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं लेकिन टीवी अखबार कोई नहीं पूछेगा क्योंकि आज कबीर साहब की जयंती है और सोचिए कि कबीर कौन बनना चाहेगा जो घर फूके आपने सो चले हमारे साथ पाखंड अंधविश्वास जातिवाद मनुवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले डॉक्टर साहब अम्बेडकर के गुरु संत कबीर साहब जी को उनकी जयंती पर न तो आज आ, कोई भी कबीर की भूमिका में नहीं है सोचिए किस तरह के ट्विटर पर जातीय हिंसा आ, करने वाले लोग धार्मिक संप्रदाय की हिंसा बरका रहे हैं लोग कह रहे थे कि एक वहाँ मस्जिद की वजह से दुर्घटना हुई है आसपास जबकि वो इस्कॉन मंदिर है दिलीप मंडल ने एक नया ही थ्यूरी दी है ये पोस्ट बची थी क्या गैंगमैन में भारतीय रेलवे का पैदल सैनिक कहा जाता है ट्रक में कोई खामी हो लेकिन अब गैंगमैन की वैकेंसी नहीं निकलती है ट्रकें खारी है अखबारों की जमीर थोड़ा जग रहा है दैनिक भास्कर मरने वाले दो जिम्मेदार जीरो और सोचिए कि ये खबर देखिए रेलवे ट्रैक के रख रखाव में होने वाले खर्च में कमी की गई है पिछले चार सालों में 75 परसेंट ट्रेन एक्सीडेंट डिरेलमेंट की वजह से हुई है ये कोई और नहीं सी की रिपोर्ट कहती है वही सी जिसकी रिपोर्ट पर पहले सरकार हिल जाया करती थी सुकेश रंजन ने अखबार के हवाले से खबर है और सोशल मीडिया पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश ये वाली फोटो अभी ग्यारह बजे की आईटी सेल ने डालना शुरू कर दिया है तो सरकार की तरफ से जो खबरें डाली जा रही है उसी खबर को पहुंचाया जाता है जो कि एक इस तरह के चीजें चल रही है और ओवर थ्री दशमलव दो लाख पोस्ट वैकेंट ऑन द इंडियन रेलवे तो इंडियन रेलवे में वैकेंट है पोस्ट और इस वजह से ये देखिए किस तरह से अगर आदमी अनपढ़ हो बुरा नहीं है पर नौटंकीबाज बुद्धिहीन और विवेकहीन नहीं होना चाहिए तो सोचिए लोग पूछ रहे हैं कि घटना स्थल पर प्रधानमंत्री गए थे मुआयना करने मैप क्यों देख रहे थे मैप से क्या है ये सबसे बड़ा सवाल है जो रेल दुर्घटना को लेकर पूछा जा रहा है और रूबिका लियाकत तो खैर लग भी गई उस काम में कि किस तरह से सरकार के चेहरे को बचाया जाए 
तो पहले के दुर्घटनाओं में सरकार से सवाल पूछे जाते थे आहाल फिल के दुर्घटनाओं में अब जो है वो सरकार से सवाल पूछना मना है मीडिया पर नजर बनाए रखें रेल मंत्री बहुत सारे पत्रकारों को मौज कराने सिक्किम ले गए थे ये नवीन ने ट्वीट किया है तो सब कुछ मीडिया मैनेजमेंट के दम पर चल रहा है कूलर भी लगवा दिया गया थोड़ी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए राजा को ऋतु चौधरी ने ट्वीट किया है तो सोशल मीडिया पर लगातार लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं कि इस तरह से कैसे चल सकता है लेकिन जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है हम लोगों ने भी लगातार पत्रकारिता की है रिपोर्टिंग देखी है इस तरह की रिपोर्टिंग पहले नहीं होती थी पहले सरकार से सत्ता से सवाल पूछे जाते थे लेकिन सरकार मीडिया के दम पर चल रही है तो आप समझिए खेल को तो और हिंदू मुस्लिम करने की भी कोशिश हो रही है तमाम उन लोगों का टाइटल पर ये जो लोग हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर ये सोशल मीडिया पर खबरें जो वायरल है आज और रेलवे की वैकेंसी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है तो सोचिए कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कर दे दी गई है मीडिया मैनेजमेंट का काम शुरू हो गया है लोगों को कह दिया पत्रकार की कोशिश है कि सिर्फ और सिर्फ वो दिखाया जाए जो सरकार के पक्ष में हो पीड़ित से नहीं बात करवानी है तो ये बड़ा सवाल है वहीं यूपी से कुछ खबरें हैं बड़ी ये खबर जो है आपको विधायक जी का भतीजा हूँ हर पलट दूंगा सोचिए किस तरह से यूपी में लगातार जो है वो सरकारी जो सांसद हैं वो किस तरह से हमले कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया बतवाली कन्नौज अंतर्गत मंडी समिति में अपराधियों को पकड़ने के लिए दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर सांसद सुप्रक पाठक और उनके लोगों ने हमला किया है ये खबर है अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और समर्थ सोचिए रवीश कुमार ने भी इसको कहा है बीजेपी के सांसद ने पुलिस चौकी में घुसकर पुलिस को पीट दिया क्या बुलडोजर न्याय व्यवस्था का इकबाल खत्म हो गया है 2017 की खबर की कतरन देख लीजिए तब एसपी पर हमले हुए थे और अब पुलिस सांसद भाजपा सांसद पर इसको अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ने दिलीप मंडल ने सवाल उठाया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कम होती थी तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये मेरी किस्मत है अब एक्सीडेंट हुआ है तो क्या उनकी बदुआ न माना जाए वहीं सोचिए दिलीप मंडल ने कई सारे सवाल उठाए कि आखिर जनरल बोगी ट्रेन में आगे और पीछे क्यों होता है स्लीपर बोगी आगे और पीछे क्यों होता है इसी बीच में ही क्यों होता है क्योंकि ट्रेन एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा या तो आगे के लोग या पीछे के लोग माने मारे जाते हैं तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं वहीं नवीन कुमार ने बड़ा जो ट्वीट किया है वो बहुत चौंकाने वाला है मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर तो लगातार कोशिश है कि किसी भी तरह से जो जो सरकार का जो जो इमेज है वो डैमेज ना हो और उसको कम से कम बचाया जाए तो ये बड़ी कोशिश है और सोशल मीडिया पर लिख लिख रहे हैं लोग कि सरकार को बचाने की कोशिश है और आर्टिकल ने इसको लेकर नाइनटीन आर्टिकल ने जो कि एक्सपर्टीज है उनका उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी रेल 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है मीडिया के लिए स्पेशल पत्रकारों पर नज़र रखिए तमाम लोग जो हैं वो सिर्फ ये खुशखबरी दिखा रहे हैं कि किस तरह से पीड़ित से बात नहीं करनी है पीड़ितों की तकलीफ नहीं दिखानी है सरकार के जो बचाव काम है वो दिखाना है ये लगातार कोशिश है और मीडिया मैनेजमेंट के दम पर चीज़ें चल रही है तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि मीडिया के दम पर जो है वो तमाम दुर्घटना को फिर से सिंथेथाइज करने की कोशिश है उनकी कोशिश है कि किसी भी कीमत पर ये न पता चले कि ये घटना की वजह क्या है तो ये ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ और धीरे धीरे इसे सोशल मीडिया की वजह से खबरें पहुँच गई है लेकिन एक खबर सुन ग्राउंड रिपोर्ट हादसा कवर कर रहे पत्रकारों की नौकरी खतरे में है असाइनमेंट डेस्क और संपादक अपने रिपोर्टर से हादसे वाली जगह की पॉजिटिव स्टोरी ढूंढने को ढूंढ कर लाने की मांग कर रहे हैं पत्रकारों पर भाई दबाव है उनसे मोरबी ब्रिज कोलैप्स जैसी कवरेज करने को कहा गया है जिससे सरकार में की नहीं जनता की जिम्मेदारी तय हो रिपोर्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि सिस्टम या सरकार की सफलता विफलता सामने लाने वाले रिपोर्टरों रिपोर्ट करने के चक्कर में न पड़े उन्हीं लोगों को इंटरव्यू रिकॉर्ड किए जाए जो कार्यकर्ता उनके लिए उपलब्ध किए गए हों पीड़ितों में सिर्फ सरकार की कमियां ही बता रहा हो तो उसका इंटरव्यू फाइल ना करें सब कुछ योजना के अनुसार कवर हो इसके लिए स्टूडियो के फराटेदार बोल सकने वाले एंकर्स को भी घटनास्थल पर भेजा गया उन्हें भी निर्देश दिए गए कि पीड़ितों या उनके परिजनों से लाइव फीड पर न बात किया जाए लाइन पर पैचअप किए गए प्रवक्ताओं से बात करें 
रेलवे परिचालन की खामियों टिकट बुकिंग सिस्टम बढ़ते किराया सीट की उपलब्धता रिजर्वेशन ट्रेनों की बढ़ती भीड़ नई रेलवे लाइन की मांग जैसी साइड स्टोरीज पर काम न करने का सुझाव दिए गए हैं वहां भेजे गए पत्रकारों को सिर्फ वही इवेंट कवर करने जो नोएडा के दफ्तर से तय किया गया है और संपादक ने अप्रूव किया है ये बताना आवश्यक है कि टीवी पत्रकारिता करने आ ज्यादातर रिपोर्टर साधारण परिवारों से हैं जो बेहद संवेदनशील हैं पीड़ितों के हक की बात करना उनके शिक्षा और संस्कार में है लेकिन बेरोजगारी के इस दौर में कई ने नौकरी बचाने को प्राथमिकता दी है अच्छी और पॉजिटिव बात यह है कि अभी भी कई पत्रकार निष्पक्षता के साथ डटे हुए हैं धूप में पसीना बहा रहे हैं उन्हें नौकरी की परवाह नहीं है तो ये है रिपोर्टिंग का पूरा रोड मैप आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें